بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة من نفس المرجع اللي قرينا منه المرة اللي فاتت لكن حبيت علشان الفيديو ما يطولش ان انا اقسم الموضوع على فيديوهين هنقرأ من كتاب من سلسلة دراسات بيبلية مقدمات في الكتاب المقدس للخوري بولس الفغالي والاب انطوان عوكر والاخت بس ما الخوري من اصدارات الرابطة الكتابية مرجع كاثوليكي في غاية الاهمية وزي ما قلت في الفيديو اللي فات ان الخوري بولس الفغالي اب مشهور جدا جدا وكتاباته ومؤلفاته في موضوع دراسة الكتاب المقدس كثيرة جدا وممتازة جدا ما زلنا بنتكلم عن موضوع قانون الكتب المقدسة وما زلنا بنتكلم عن العلاقة ما بين القانونية والالهام الاقتباس بتاع الفيديو اللي فات كان من الصفحة رقم 15 المرة دي هنقرأ اقتباس من الصفحة اللي بعديها الصفحة رقم 16 ركز معايا قوي في الكلام اللي هو بيقوله ده لا تستطيع الكنيسة أن تحول كتابا لا ملهما إلى كتاب ملهم يعني إيه؟ يعني لو الكتاب مش ملهم الكنيسة مش هتقدر تخليه ملهم لأن المفروض من ناحية تاريخية الكتاب مكتوب بإلهام من الله ده حدث تاريخي فإذا ما كانش الكتاب مكتوب بإلهام من الله إزاي الكنيسة هتحوله إلى إنه كتاب ملهم فبنرجع مرة تانية للسؤال اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات طيب هل كل الكتب الملهمة دخلت ضمن القانون الطبيعي والعقلاني والمنطقي إن انت تقول هو ده معنى القانون إن الكتاب مكتوب بإلهام من الله يبقى ده كتاب مقدس يبقى لازم يكون قانون لكن كأن بولس الفغالي بيقول إن لا الكتب الملهمة دايرة كبيرة بداخلها دايرة أصغر اللي هي الكتب المقدسة فمش كل الكتب الملهمة أصبحت كتب قانونية في الوقت نفسه بيسلط الضوء أكتر على سلطان الكنيسة لأنه هو عاوز يقول أن بما أن الكنيسة قالت أن دي كتب مقدسة الكنيسة ما حولتش الكتب دي من كتب غير مكتوبة بإلهام من الله إلى أنها أصبحت ملهمة لا أمال الكنيسة عملت إيه ولكن بسلطتها سلطة الكنيسة تعلن أن كتابا من الكتب ينعم بالإلهام الإلهي وأنه بالتالي قانوني وقاعدة إيمان للمؤمنين يعني الكنيسة بسلطتها بتعلن يا جماعة الكتاب ده ينعم بالإلهام الإلهي وبالتالي فهو قانوني اللي هو معناه قاعدة إيمان للمؤمنين يعني المؤمنين يقدروا ياخدوا الكتاب ده كقانون ودستور ومقياس ومعيار وقاعدة وهكذا النقطة بقى اللي احنا اتكلمنا عنها كتير ويمكن دي المرة الثالثة في السلسلة دي فكرة ان الكنيسة لازم هي تدي الخط ولو الكنيسة ما ادتش الخط يبقى الكتاب ده مش مقدس بغض النظر اتشقلبوا انتوا مع بعضيكوا لو انتوا مش موافقين مش مهم لو الكنيسة وافقت يبقى كتاب مقدس لو الكنيسة ما وافقتش ما يبقاش كتاب وزي ما بأكد كتير جدا ان كلمة الكنيسة كلمة ملهاش مسكة يعني ايه الكنيسة اذا كان اباء الكنيسة ما اتفقوش فين الكنيسة اللي اتفقت طبعا بخصوص الكنيسة الكاثوليكية تحديدا يمكن الدنيا واضحة اكتر لان هم عندهم سلطة البابا وبابا روما وعزمة البابا وفيلم كده فبالتالي لما نقول الكنيسة الكاثوليكية الهيكلة الكنسية المقصودة لكن لو اتكلمنا عن البروتستانت ما فيش شيء رسمي موحد وهيكلة واحدة واضحة ولو اتكلمنا عن الكنايس الارثوذكسيه ما فيش هيكلة واضحة وكيان واحد محدد المهم هنا بيقول ايه ان القانونية تمنح الاصفار المقدسة كرامة خارجية لا ذاتية فاعلان الكنيسة بان كتابا من الكتب ملهم وبالتالي قانوني ومقدس يصل به إلى نتيجة شرعية فما دام الإلهام الإلهي لم يظهر في هذا السفر أو ذاك بيقين لا خطأ فيه فنحن لا نستطيع أن نستند إليه رغم أنه كتب بإلهام من الروح القدس ولكن ما أن تعلن الكنيسة في حكمها المعصوم أن كتابا ما هو مقدس وقانوني فهو يرتدي بالنسبة إلى المؤمنين سلطة مطلقة لا يحق لهم أن يعارضوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله القانونية تمنح الأسفار المقدسة كرامة خارجية لا ذاتية هذه النقطة الجوهرية يعني إيه كرامة خارجية لا ذاتية يعني الكرامة مش نبع من الكتاب نفسه الكرامة تم إضافة 
يطفقها على الكتاب من شيء خارج عن الكتاب نفسه وزي ما قلت قبل كده ده امر لا يعقل عند المسلمين ان القران يكتسب كرامته من شيء خارج عنه والمقصود بالكرامه تكريم المسلمين للكتاب ان ده يبقى مقدس والهي امتى ده يحصل لما الكنيسه تعلن ده فبالتالي الكنيسة هتقول ان ده كتاب قانوني يبقى الكنيسة منحت الاصفار دي كرامة ولما الكنيسة تعلن ده شوف الى اي مدى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وخصوصا عند الكاثوليك وبرضه بدرجة كبيرة عند الارثوذكس ما ان تعلن الكنيسة في حكمها المعصوم يعني ايه في حكمها المعصوم وهل ده عند الكاثوليك بس ولا عند الارثوذكس أنا هسأل سؤال واحد وأنت هتفهم، هل هناك احتمال؟ هل المسيحي يؤمن بوجود أدنى احتمال إن قرار الكنيسة فيما يخص الأصفار المقدسة ممكن يكون غلط؟ هل من الممكن إن الكتاب المقدس اللي ما بين إيديك دلوقتي، أيا كان عدد الأصفار اللي فيه، هل هو 66 ولا 73 ولا 81 ولا أيا كان، هل في احتمال إن الكنيسة اللي قررت عدد الأصفار المفروض تكون في الكتاب المقدس ده، الكنيسة ممكن تكون غلطت؟ غلطت بمعنى إيه؟ إن في أصفار هي ضمتها للكتاب المفروض ما تكونش ضمن الكتاب، أو إن في أصفار لم تضمها للكتاب المفروض تكون ضمن الكتاب. أنا أظن بطريقة تصل إلى اليقين والظن من الأضداد ما علينا إن كل مسيحي يعتقد فيما يخص قانون الكتاب المقدس إن قرار الكنيسة وإعلانها للأصفار الكتاب المقدس معصوم قرار الكنيسة معصوم ولكن ما أن تعلن الكنيسة في حكمها المعصوم أن كتابا ما هو مقدس وقانوني فهو يرتدي فهو يرتدي يعني إيه؟ يعني الكتاب ده كأن الكنيسة لبسته لبس اللي هو ايه انه بقى قانوني ومقدس وملهم فكرة الكرامة الخارجية فهو يرتدي بالنسبة الى المؤمنين سلطة مطلقة لا يحق لهم ان يعارضوها يعني ايه لا يحق لهم ان يعارضوها هل ممكن ممكن واحد مسيحي مهما كان قدره من العلم والبحث والدراسة والدراية والتعمق في التاريخ المسيحي المبكر انه انه يعارض القانون اللي الكنيسة وضعته على سبيل المثال في بعض الاباء كانوا بيؤمنوا ان رسالة راعي هرماس من الاصفار المقدسة وفي بعض الاباء كانوا بيؤمنوا ان رسالة برنابا من الاصفار المقدسة وغيرها من الاصفار اللي كان عليها خلاف ما بين الاباء خارج العهد الجديد كانوا بيقبلوها كاصفار مقدسة هل ممكن يأتي هذا الباحث اللي احنا لسه واصفينه من شوية ويثبت بأي طريقة إن الأصفار دي المفروض تكون ضمن القانون وإن الكنيسة التي وضعت القانون الحالي أخطأت ولازم الكتاب ده يكون ضمن القانون الآن هل ده احتمال وارد أصلا؟ المسيحيين بالتأكيد لا يعتقدون ذلك وبالتأكيد لا يعتقدون إن ده احتمال وارد إن الكنيسة تكون غلطت لما حددت قانون الكتاب المقدس وبالتالي هو ده معنى ما أن تعلن الكنيسة في حكمها المعصوم أن كتابا ما هو مقدس وقانوني فهو يرتدي بالنسبة إلى المؤمنين سلطة مطلقة لا يحق لهم أن يعارضوها كل اللي يقدروا يقولوه قصاد الكنيسة إن هم يقولوا آمين الكنيسة تحدد لهم الكتاب المقدس الكنيسة تعطي هذه الكتب كرامة خارجية حكم الكنيسة معصوم كل اللي يقدروا يقولوه هو آمين سمعنا وأطعنا لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته